Okay, Veda, quickly. Come, friend. Da, Mastanali. Veda, come, friend. Sir, who parigan on the leg or two Give it. We are in the Mumunda and the Motu Varigam Padikaradium. Manasilaya. Eh? Then the Sugo on the Varada. Dada, throw. Huh, are the Engano down the Rio? E. Biryani Garcia and Chesham finger bowl Kayaka with the Lea to Poly Unda would have. Prayapata Vidyartigale, Namada Vidyale Ethne, Nalla Perikita on the Uri Pradana Patakariman, District Level Ella, the State Level Il Narakam on the Badminton Competition, Gita, Lakshmi, Veda, Radha, Ilabrim, Championship Vijay, Cool and Abiman and Edithano in the Parayuna, Ninglodapam, Yanum, Sandosha, Mai, Avera Abin and Dikino, Matro Ella, Ivrika, best wishes, Asham Sikino. Thank you, sir. Ah, Veda Vadi. Nindagatinde Aragakanova Nyan Kodi Chirikuadi Ada Kitam and Dina Kathirikua. Wow, good shot. Vedavadi? Superb, fantastic. Da, the only no lenaga. Are the Seriana, Pache? This is the same thing. The same thing is that 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 the Sir, Manishin Ambo Korsi, the Tilaka Chedun Verum. But she pani the Rakan Paranyama, the Epatir Nun Joichamadi. Sir, Ninga Chevion and go to Kanche. Um, girls, practice is good. But she e practice pora. Narto to Kudal practice in them, okay? Okay, bye. Okay, bye. Good night. Good night. Wow, muscle is good. Bellum is not good. Game Bellum is not good. We can practice in morning. Okay, bye. Okay, okay bye. bye. You can in the room. You can the room. Okay, bye. Okay, bye. Okay, bye. Okay, bye. Headmaster and Jolilia. Any can you repay Nulia? Yendra Yardra and never the Budumutican. Where the Dacian Bidipiane? They a tea. 
രാത്രിയും പകലില്ലാതെ വെറുതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ മനുഷ്യനെ ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ജോലിക്ക് വന്നതാണോ നിന്നു ഞാൻ ആ സാർ നിങ്ങളോ എന്ത് പറ്റി സാർ ആദ്യം നീ ആ ടി വി ഓഫി എന്താ പറ്റി സാറേ ഞാനെന്താണ് <laughs> 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 എനിക്കൊരു രോഗമുണ്ട് അതെന്താന്ന് വെച്ചാ കാര്യത്രേ ഉള്ളൂ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആലോചിച്ച എപ്പോഴും ചിരിച്ച് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഐഡിയ കള്ളനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്റെ ബുദ്ധിയിൽ തെളിയും അതിനു വേണ്ടിയാ ഞാൻ വെറുതെ കരയുന്നേ ചിരിച്ചാലും കരഞ്ഞാലും ഒരുപോലെ തന്നെയാക്കാതെ നല്ല ഐഡിയ വല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് കാര്യമാണെങ്കിലും പറഞ്ഞു ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവം എനിക്കില്ല സാർ ഒന്നും പറയാതെ നിങ്ങളോട് അടിയും പേടിക്കാതെ അതെങ്ങനെയാണ് ഈ ബുദ്ധി വെച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഇപ്പൊ കണ്ടോ ഞാനിതൊക്കെ കാണേണ്ടി വന്നല്ലോ എന്റെ പൊന്നു മോളെ ആരാ നിന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് നിന്നോട് കുറച്ച് സംസാരിക്കണം സാറേ പണം വലിച്ചെറിഞ്ഞാലേ ഏത് കാര്യവും ഒളിക്കാവുന്ന അറിയാവുന്നവനായി ഞാൻ സാറെടുത്തോ മതിയായില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞോ വീണ്ടും തരാം ഒറ്റ തന്തയ്ക്ക് ജനിച്ചവനാണെങ്കിൽ അറിയാടാ അമ്മയുടെ വില എന്താണെന്ന് വൃത്തി കെട്ട നായ നിന്നെ പോലെ ഒരുത്തിനെ തൂക്കി കൊന്നാ മതി അപ്പ അറിയാടാ ജീവന്റെ വില എന്താണെന്ന് രാസ്കൽ നടക്കണ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കാമപിശാചികൾക്ക് ഒരു താക്കീത് അമ്പലം പോലെയുള്ള വിദ്യാലയങ്ങളിൽ വൃത്തികെട്ട ചിന്തകളുള്ള കാമക്രൂരന്മാരായ വാർഡൻസിന് ബലിയാകുന്ന നിഷ്കളങ്കരായ വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ ജീവനോടും ചാരിത്ര്യത്തോടും കളിക്കുന്ന സമൂഹ വിരോധികളെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ കൈക്കൂലി വാങ്ങാത്ത നല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ഒരു കോടി നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു എന്ന് പ്രിയ ഗുഡ് ഈവനിങ് എവ്രിബഡി സിക്സ് ടി വി ന്യൂസ് ചാനൽ നടത്തിയ പ്രോഗ്രാമിൽ കേരള ഷോർട്ട് ഫിലിം മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ആശംസകൾ അത്ഭുതകരമായി ചിത്രീകരിച്ച കാമപിശാചികൾക്ക് ഒരു താക്കീത് എന്ന് പടം നിർമ്മിച്ച മിസ് പ്രിയക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച ഷോർട്ട് ഫിലിം നിർമ്മാതാവിന്റെ അവാർഡ് നൽകുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ജൂറിസ് ടീം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ സിക്സ് ടി വി ചാനലിന്റെ എം ഡി മിസ്റ്റർ രഘു ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിമിനെ കുറിച്ച് രണ്ടു മൂന്ന് വാക്കുകൾ സംസാരിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഈ മത്സരത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രിയ ഡയറക്ടർ ചെയ്ത കാമഭ്രാന്തന്മാർ സൂക്ഷിക്കുക എന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിം വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുണ്ട് അതിന് കാരണം ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ ഹോട്ട് ന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സംഭവം ഡയറക്ടർ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന വിധമാണ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് മിസ് താങ്ക് യു സോ ഞങ്ങളുടെ എം ഡിയുടെ കൈകൾ കൊണ്ട് ഈ അവാർഡ് മിസ് പ്രിയക്ക് നൽകുവാൻ ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ മിസ് പ്രിയ നിങ്ങളോട് ചില വാക്കുകൾ സംസാരിക്കും മാം സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്ന രഘു സാറിനും പ്രേക്ഷകരായ നിങ്ങൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടേഴ്സിനും എന്റെ നമസ്കാരം അറിയിക്കുന്നു എന്റെ കഴിവ് മനസ്സിലാക്കി ഈ അവാർഡ് എനിക്ക് നൽകിയ സിക്സ് ടി വി ചാനലിന് എന്റെ നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു എന്റെ ആശംസകൾ 
ഈ ഭാരതം മുഴുവനും സ്വന്തം കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്ന നല്ല നല്ല സിനിമകൾ എന്റെ സ്വന്തം പ്രൊഡക്ഷനിൽ നിർമ്മിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ കേരളത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന എന്റെ നെക്സ്റ്റ് ആംബീഷൻ ബോക്സ് എന്ന ടൈറ്റിലുള്ള ഒരു സിനിമയ്ക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുന്ന ജോലി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയ ഉടൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുന്നതാണ് ലഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ ക്രിമിനൽസും കൊല കിഡ്നാപ്പിംഗ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ക്രൈംസും ദിവസം തോറും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി നമ്മുടെ പൊതുജനങ്ങൾ ഒരുപാട് വിഷമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇവനെ അടക്കി വെക്കാൻ കുറ്റങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കാനും ധീരന്മാരായ പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സിന്റെ ലിസ്റ്റിന് ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നു അതെന്തായി ഇനിയും തീർന്നിട്ടില്ല സാർ എന്റെ ജോലിയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല സാർ ഞാൻ ഇനിയും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല സാർ എനിക്കും അതേ സിറ്റുവേഷനാ സിംഹത്തിന് പോലീസ് ഡ്രസ് ഇട്ട് ആറടി കട്ട് ഔട്ടിൽ കണ്ടാൽ എങ്ങനെയുണ്ടാവുമോ അങ്ങനെ നിങ്ങളെ പോലെ ഒരു ധീരനായ ഓഫീസറെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിസ്റ്റത്തിന് സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാർ ഹീസ് ഓൾറെഡി ഓൺ ഡ്യൂട്ടി സാർ നിന്റെ മകളുടെ ജീവന്റെ വില അതായത് ഞാൻ ചോദിച്ച ഒരു കോടി രൂപ ഒരു മണിക്കൂറിനകം എന്റെ കയ്യില് കിട്ടിയിരിക്കണം നിന്റെ സുന്ദരിയായ മകളെ നശിപ്പിച്ച് കൊന്നതിന് ശേഷം അവളെ സംസ്കരിക്കുന്നത് ആ കാര്യം നീ തന്നെ നോക്കിയാ മതി
ഇന്റെ മരണത്തോടെ കിഡ്നാപ്പേഴ്സിന്റെ എല്ലാ ചരിത്രം തീരണം കല്യാണ ചെറുക്കൻ വേണം മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചെറുക്കൻ ആരാണോ
ഇനി ട്രാൻസ്ഫറിന് അപ്ലൈ ചെയ്യണം കേൾക്കുന്നതിന് പകരം ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹം കൊണ്ട് ലവ് 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 എന്നടിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ലേ പ്രേമം പ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഹൃദയം ഹൃദയത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാനുള്ള ശക്തി നിനക്ക് ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്ന് പറ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലും രക്തത്തിലും മലിഞ്ഞു പോയ ഈ പ്രേമം ഇല്ലാതാക്കാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ലടാ പാട്ടി അതിനിച്ചിരി പൂടിക്കും നിനക്കൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ സത്യം അറിയുന്ന ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് വരുവടോ ഞങ്ങളുടെ ഈ ദിവ്യ പ്രേമത്തിന് മരണം ഇല്ലടാ ഒരിക്കലും മരണമില്ല നടന്നു വരുന്ന യമനെ പോലെ പ്രണയത്തെ പിരിക്കാൻ വേണ്ടി കാശും വാങ്ങി വന്ന് ജോലി ചെയ്യാതെ നിക്കണോ നീ വാ വന്നിട്ട് പേടിച്ച കാശിനെ ജോലി ചെയ്യേ കമോൺ കൊല്ല എന്നെ കൊല്ലാൻ പ്രേമത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം എന്തിനാണോ കഷ്ടപ്പാടുകൾ മാത്രം നൽകുന്നതെന്ന് വിഷമം തോന്നുന്നടി അല്ലാഹുവാണ് സത്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ സത്യമാണടി നമ്മളും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലേ പുറത്ത് ധൈര്യം കാണിച്ചാലും മനസ്സ് വല്ലാതെ പിടയ്ക്കുന്നടി നിന്നെ പോലെ തന്നെ എനിക്കും അങ്ങനെ അടി തോന്നുന്നത് സ്നേഹിക്കുന്നവരെ കൊല്ലുന്ന മനുഷ്യർ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇല്ലാതെ നല്ല മനുഷ്യരുള്ളടത്തേക്ക് എനിക്ക് പോണോടി അവരുടെ സ്നേഹം സത്യസന്ധമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പ്ലീസ് അവരെ വെറുതെ വിട്ടേക്കെ അവരോട് ക്ഷമിച്ചേക്ക് അങ്ങനെ അവര് റേപ്പ് ചെയ്യാനെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒറ്റ വെക്കോ നാണം കൊണ്ട് ചെലപ്പോ ഞാൻ പെറുപെറുക്കുന്നുണ്ടാവും അത് പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ ഒച്ച വെച്ചെന്നറിയോ ഞാൻ കണ്ട സ്വപ്നം എന്താന്ന് പറയട്ടെ വേണ്ട വേണ്ട നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടു നോക്ക് ഇത് അടി സംഭവിച്ചത് എന്തൊരു വൃത്തി കെട്ട സ്വപ്ന അടി പ്രേമോ ആ മണ്ണം കട്ടയാന്നും പറഞ്ഞ ആറു മാസങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ പുറകെ നടക്കുന്ന ആ റാസ്കൽസിന് നല്ല പണി കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ എന്താടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിൽ ആരും അവന്മാരെ സ്വപ
എന്തടി നോക്കി നിക്കുന്നു അടിക്കടി ഇവളെ അയ്യോ ഞാൻ സ്വപ്നം ഒന്നും കാണത്തില്ല ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് സമയം എട്ടായി കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്താണെന്നോ എല്ലാ ദിവസവും പോലെ ഇന്നത്തെ ദിവസവും നമ്മുടെ ഇഷ്ടദൈവത്തിന്റെ വാതിലുകൾ ആരുടെ പ്രിയസക്കിയാണ് വാതിലുകൾ ആദ്യം തുറക്കുന്നുവോ അവനാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലത്തെ കിങ് സ്പെഷ്യൽ കിങ് ഇത്ര മാത്രം പറയാൻ ഇതിൽ എന്താണ് ഉള്ളത് ആറുമാസം ഇത് തന്നെയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി തപസ് അന്വേഷിക്കുന്ന ഈ ആറുമാസത്തില് ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് സ്പെഷ്യലൊക്കെ ഇരിക്കട്ടെ അത് എന്തുവെന്ന് പറ ഇത് നോക്കട ഫെബ്രുവരി ഫോർട്ടീൻ സ്നേഹിക്കുന്നവരൊക്കെ തപസ് ചെയ്യുന്ന വാലന്റൈൻസ് ഡേ സംഭവിക്കുമോ ഇന്ന് നോക്കിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ അയ്യോ വേണ്ടട കറേണ്ടടേ ഇവൻ മറക്കുന്നതിൽ അതിശയമില്ല ഞാനും ഈ കാര്യം പറ്റ മറന്നു പോയല്ലോ ഈ മണ്ടത്ര പറയും നിർത്തുന്നുണ്ടോ നമ്മളിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യവാൻ എന്ന് അറിയാൻ അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൂടെ ബാക്കിയുള്ളൂ വെറുതെ മണ്ടത്രം പറയാതെ അങ്ങോട്ട് നോക്ക് എന്റെ ആടെ അങ്ങ് നോക്കിയാ നിങ്ങളെ കണ്ണിനെ കുത്തിപ്പൊട്ടിക്കും പറഞ്ഞിരുന്നോ ഇടം ബേക്കിലോട്ട് മാത്രം നോക്കാതെ ഒന്ന് വെറുതെ ഇരിയടോ നോക്കല്ലേ പറഞ്ഞു നോക്കാതെ നീ മാത്രം എന്താടാ നല്ലവനാണോ ചെരുപ്പെടുത്ത് മോന്തക്കടിക്കുന്ന നിന്നെ വെട്ടി നുറുക്കി വേവിച്ച് എന്റെ വീട്ടിലെ പട്ടിക്ക് കൊടുക്കൂടാ ഞാൻ അഹങ്കാരം കാണിച്ചാണ്ടല്ലോ വെട്ടി കൊന്നുകളെ ഞാൻ ഇന്ന് ആരെയാണോ ഞാൻ കണി കണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അവളുടെ വായിലിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ഞാൻ കേൾക്കേണ്ടി വന്നത് മക്കളെ എന്റെ മനസ്സിൽ എന്ത് മാത്രം സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് പറയണോ പറയ സ്നേഹരാജ്യത്തിന്റെ സിംഗിൾ കിങ് ആണ് നമ്മുടെ ആള് എന്നെ അടിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞോ ഏ യുവറാണി നിന്റെ കൂടെ അല്ലടി ഞങ്ങളുടെ യുദ്ധം നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ വിളിക്കാം അവരോട് ഞാൻ സംസാരിക്കാം എന്തിനാ അവരോട് പോയി വെറുതെ വഴക്കിടുന്നത് ശരീരം അങ്ങ് കോരി തെരിക്കില്ലേ ഷോക്ക് അടിക്കുന്നത് പോലെ എടാ മണ്ട കൊട്ട എപ്പോഴും കൈ കാണിച്ച കാല് കാണിക്കുന്ന ഇവര് എപ്പോഴാണ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല സ്പെഷ്യൽ ഡേ അവള് കുറച്ചു നേരം എന്നോട് സംസാരിച്ചാ മതി ഈ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ഞാനാണ് ഗ്രേറ്റ് ഐഡിയടാ എടി മോള് നീ നിന്റെ കൂട്ടുകാരെ അയക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇപ്പോ അയക്ക ഓരോരുത്തരായിട്ടല്ല ഒരേ സമയത്ത് മൂന്ന് പേരെ അയക്ക എന്റെ വീട്ടിലോട്ട് നോക്കി നിനക്കൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാ അവിടെ ഡിസ്കഷൻ നിന്നെ ഞോൻ എന്താടി അവിടെ പ്രശ്നം ഓഫീസിൽ പോകാൻ സമയമല്ലേ ഇറങ്ങി മാടി എന്തായാലും <laughs> 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 എന്നെ അടിച്ചാലും അതിന്റെ സുഖം ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് മനസ്സു ആകതു വയസ്സു തക്കതു ഓലമ്മോ നിതുര പട്ടതു മനസ്സു മാറതു ഉടുക്കു തക്കതു കണ്ണുകൊണ്ട് റൊമാൻസ് ചെയ്യാനും ഡാൻസ് ആയാലും ശരി നീ കലക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നിന്റെ തലയില് പാലൊഴിക്കുന്നതും വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതാണെങ്കിലും അത് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗ്യാണ് വേദഗിരി 
ജീവൻ കൊടുക്കാനും തയ്യാറാണ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് സിനിമ മുതൽ കളർ സിനിമ വരെ ഒരുപാട് ഹീറോകൾ ജോലിക്കാരൻ പ്രേമിക്കുന്നത് തെറ്റല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്താൽ മാത്രം തെറ്റാണോ അതുകൊണ്ടാണ് എഴുതിയത് മഷീലല്ല എന്റെ രക്തം കൊണ്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിന്റെ പ്രേമത്തിന് വേണ്ടി ന്യായമായ പാതയിലൂടെ അല്ലാതെ കൊന്ന് കൊന്ന് വെട്ടി നുറുക്കി കൊന്നതിന് ശേഷം എഴുതുവോടാ ലവ് ലെറ്റർ പറയടോ വേദഗിരി അതൊക്കെ ശരിയാണ് മുമ്പേ മരിച്ചതല്ലേ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുന്നേ പറ അതിന് ഉത്തരം പറ ഞാൻ പ്രേതവാടാ ഓ പ്രേതമാണല്ലേ ശരിക്കും പ്രേതമാണോ അതേടാ പ്രേതം തന്നെ ഓഹോ അല്ല ഇപ്പൊ എന്തിനാ വന്നത് നിന്നെ കൊന്ന് നിന്റെ ആത്മാവിനോടൊപ്പം എന്റെ ആത്മാവിനെയും ഒന്നിപ്പിച്ച് പ്രേമിക്കാനാടാ ഞാൻ വന്നത് മേഡം ഞാൻ ഒരുപാട് പേടിച്ചു പോയി റിയേഴ്സൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അഭിനയിക്കുന്നത് പ്ലീസ് മാഡം എന്നെ അങ്ങ് വിട്ടേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു സീൻ കൊള്ളാവോ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് മാഡം തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലെ ഒരു സീൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ അടിച്ച അടി ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ ദേഹം ആസകലം വേദനക്ക ഇപ്പൊ ഒരു ഫുൾ അടിച്ചാൽ മാത്രമേ സീൻ നന്നാവണെന്നും പറഞ്ഞ് നിന്നെ തല്ലുന്നത് ഒരു ശീലമല്ലേ എനിക്ക് അതിന് നീ കാശ് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ശീലമല്ലേ നീ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നേക്കാം താങ്ക് യു മാഡം എന്റെ ദൈവമേ ഇവര് കഥ എഴുതി തീരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ പൊളിച്ചെടുക്കുമെന്ന തോന്നുന്നേ അവിടെ തേച്ചത് മതിയാടാ മത്തങ്ങ തലയാ അവിടെ തേച്ച് തേച്ച് നിന്റെ പേന്റ് കീറാതെ വേഗം ബോളിങ് ചെയ്യടാ ഈച്ചയും പോകും വേറെ വല്ല ജോലി കൊണ്ട് പോയി നോക്കണ ചെറുക്കന്മാരെ 
നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ഉണ്ടോല്ലെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് അനുഷ്ക ശർമ്മ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ന് വാലന്റൈൻസ് ഡേ അല്ലേ അതുകൊണ്ടാ സോറി ഗെയിം ഓവർ അറിയാത്ത മനസ്സും പ്രായക്കുറവായ വയസ്സും ഒന്ന് ചേർന്നു അടിപൊളി എടാ എന്തൊക്കെയായാലും ഭാഗ്യം കൂടി വേണ്ടേ സ്നേഹിച്ച് കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ ജീവിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം ഇതിനേക്കാൾ നമ്മളൊക്കെ ചാവുന്നതാ അതാ നല്ല ജീവിതത്തിൽ ഒരു ലക്ഷ്യമുള്ളവൻ തടസ്സം കണ്ട് ഭയപ്പെടുകയില്ല ധൈര്യശാലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും വിജയം കണ്ടേ അവൻ അടങ്ങും അതടാ ചെയ്തു കഠിനമായ പ്രയത്നമാണ് നമ്മളെ വിജയിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെ മണ്ടത്രങ്ങൾ ആലോചിക്കാതെ നമ്മുടെ ലവേഴ്സിനെ കൊണ്ട് ഐ ലവ് യു എന്ന് നമുക്ക് പറയിപ്പിക്കണം എന്ത് പറയുന്നു മറ്റാൾക്കാരുടെ സ്ഥലം പിടിച്ചു പറിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് സാർ ഞങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് തരില്ല
ഇട്ട് കയ്യിൽ ലാത്തിയും തലയിൽ മൂന്ന് സിംഹമുള്ള തൊപ്പി ഇത് മാത്രമല്ല പൗച്ചിൽ ഫുള്ളി ലോഡഡ് ഗണ്ണും ധൈര്യത്തിന്റെ പര്യായമായ ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ളടുത്തോളം കാലം ഉണ്ടായ കള്ളക്കടത്തിൽ ആള് കടത്തൽ ഇത് ഏത് ചെയ്യുന്നവനാണെങ്കിലും ശരി ഇവരെ പോലെ ആയിരിക്കും അവന്റെ ഒക്കെ ഗതി എന്ന് എഴുതിക്കൂടാ സിംഗ് എഴുതിക്കോ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് അതൊക്കെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്റെ ഹൃദയത്തിലും മനസ്സിലും എല്ലാം ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ നിഴൽ കണ്ടാലേ പേടിക്കുന്ന റൗഡികളും കൊള്ളക്കാരും ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരുത്തരുണ്ടല്ലോ എന്റെ ദൈവമേ അവരെയൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്താൽ ഇവനെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനാ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നേ ഇല്ല സാർ ഇവൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെയാ ഇവന്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാത്ത സാർ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ അണ്ടർ വേൾഡ് ഡോണ്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ആണ് ആ ബൈക്കിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാറ് സംശയിക്കണ്ട സാർ അവൻ തന്നെ അവൻ ഇവൻ തന്നെ അവനും ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടുള്ളൂ എന്നെ വിശ്വസിക്കണം സാർ ഒന്ന് നിർത്തണം നിന്റെ പാട്ട് പോലീസ് വേണമെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റൈലിൽ പാടിക്കൂടെ നമ്മൾ പാടിയാ വേറെ സ്റ്റൈൽ ആയിരിക്കും അറിയാവോ എന്തോന്നാടാ ഈ സ്റ്റൈൽ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് അങ്ങനെ വല്ല സ്റ്റൈലും ഉണ്ടോ നീ പറയണ ഈ മത്തങ്ങ തലേന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന പോലെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അപ്പൊ സത്യം മാഷ് മുതൽ ദുൽഖർ സൽമാൻ വരെ എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് അടിച്ചാലോ എന്ത് പറയുന്നു
സ്ത്രീകളെ ദൈവത്തെ പോലെ പൂജിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഭാരത ദേശത്തിൽ കയ്യിൽ റാത്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചേട്ടന്മാരെ പോലെ ഒരുപാട് പേര് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ കരയിക്കുന്ന യുവന്മാരെ ഒന്നും ഇവിടെ നോടിക്കാൻ ആരും ഇല്ലേ പറയടാ അവനെവിടെയാന്ന് പറയടാ നിനക്കു ആ പൊളിറ്റീഷ്യൻ എന്താണ് ബന്ധം വേഗം പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയടാ വേഗം പറയാ ജോലി <laughs> ഹലോ എന്താടോ എന്റെ ഭാവി വരനെ ലഡുന്റെ ആളാന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നു ആ ഇവൻ നിന്റെ ഭാവി വരനാണെന്നോ ഇവൻ ആ ലഡ്ഡുവിന്റെ റൈറ്റ് ലെഗ് അല്ലേ ആ ചിച്ചി റൈറ്റ് ഹാൻഡ് അല്ലേ യു ഷട്ട് അപ്പ് ഈ ബുള്ളറ്റ് റാണിയുടെ ആളെ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് റൈറ്റ് ലെഗ് എന്ന് പറയുന്നു ആരോ തന്നെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിരിക്ക ഹ്മ് സോറി സോറി മാഡം സോറി എന്റെ ഡാർലിംഗിനെ അപമാനിച്ചിട്ട് നിന്റെ സോറി ആർക്ക് വേണോടോ ഡിഗ്രി ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാതെ നീ ചെയ്ത ആദ്യത്തെ തെറ്റിന് പാലക്കാട്ട് നിന്ന് തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിരിക്കുക അവിടെ വെച്ച് നിനക്ക് എന്റെ ദൈവമേ നാട്ടിലേക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി കൊതിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഏതായാലും നീ കാരണം അത് ശരിയായി ഡാ നീ കാരണം എനിക്ക് നാട്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടിയടാ അതിലേതായാലും നന്ദി ഉണ്ടാ താങ്ക് യു വാ ഞാൻ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി വിടാം ആ 
അവളുമാര് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങളൊക്കെ വെറുതെ വിടരുത് അവളുമാര് പിന്നല്ലാതെ എപ്പൊ നോക്കിയാലും നമ്മളെ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ കളിയാക്കി കൊണ്ടിരുന്ന ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ആ ദൈവം പോലും ചുമ്മാ ആയിരിക്കുമല്ലേ നമ്മൾ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞ അവരുടെ പുറകെ പോകുന്നുണ്ടല്ലേ അവന്മാര് നമ്മളിങ്ങനെ കളിയാക്കുന്ന അവളുമാര് ചുമ്മാ വിടരുതല്ലോ ഇന്ന് അവളുമാർ എന്തേലും ഒക്കെ ചെയ്യണോടോ ഇത്രയും ദിവസമായി എമോഷണൽ ആവരുതെന്ന് ഞാനാ നിങ്ങളോടോ പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മള് എമോഷണൽ ആകണം അതെ നമുക്ക് അവര് പകരം വീട്ടണം അതെങ്ങനെ നടത്തണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് റോസാപ്പൂക്കൾ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഈ റോസാപ്പൂവില് നിന്റെ മോന്തിയാ കാണുന്നത് നിങ്ങളെയൊക്കെ വിളിച്ച ഉടനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഉന്മേഷം തോന്നി പറയേണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞ നമുക്ക് പിന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും കളിച്ചൂടെ ഏട്ടത്തില് നമുക്കൊരു ഡൂറ്റും പാടിയാൽ എന്താ ജോലിയും കൂലി ഇല്ലാത്തവന്മാർ ഒരുപാട് പേര് ഈ നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളായിരിക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാം ഞങ്ങൾ ആരാണെന്ന് നിങ്ങളെ അറിയിക്കാനും വേണ്ടിയാ നീ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേണ്ട പറയാൻ പറ്റുവോ പറഞ്ഞോളൂ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഞങ്ങളുടെ ലൈഫ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ ഇനി മുതൽ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകളായിരിക്കും പറ പറ എന്റെ ചക്കര മുത്തേ കേട്ടോ എന്റെ കണ്ണിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു നോക്ക എന്റെ കണ്ണിലൂടെ നിന്റെ ജീവിതം എന്താണെന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാം നോക്കടാ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് സൂക്ഷിച്ചു നോക്ക് എടാ എന്റെ അടുത്ത് ഇവരെ ആരും വന്നില്ല നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം സാർ
నమస్కారం సస్తే సేను ఓకే కానట్ట నింగడ పర్ఫార్మెన్స్ ఏదు రమ్యానంగిలు మూలపాలు పశువిన్ పాలు కొడతాను వలర్తారు പക്ഷേ ഞങ്ങడ അമ്മ പുലിപാല് തന്നാണ് വളർത്തിയത് ഈ ധൈര്യമുള്ള ആണാണെങ്കിൽ എന്നെ കേട്ടിട്ട് ഇറ നോക്കട്ടെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ കേട്ട നഴിച്ചു നോക്ക് പിന്നെ കഷ്ണം കഷ്ണമായിട്ട് വെട്ടി നുറുക്കും ആഹാ സൂപ്പർ കാലക്കിടോ താൻ തന്റെ പേര് എന്താണ് ആ ചീനു ആ ചീനു എന്റെ കണക്ക് വൺ ഓഫ് ദി ഹീറോ താൻ ആയിരിക്കും തന്റെ പെർഫോമൻസ് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതായത് എന്റെ പടത്തിൽ താൻ ആയിരിക്കും ഒരു ഹീറോ ഷുവർ ഞങ്ങൾ വരും തലമുറയുടെ പ്രതീക്ഷകളാണ് ഈ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വാളുമായി കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങി തിരിച്ചാൽ എല്ലാ പാകിസ്ഥാനിലുള്ള തീവ്രവാദികളെയും കൊന്നൊടുക്കി രുദ്ര താണ്ഡവമാണ് ഞങ്ങൾ രുദ്ര താണ്ഡവം വന്ദേ മാതരം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വാക്കിൽ എട്ട് ദിക്കും കേട്ട് അലറുന്നത് പോലെ ആ പാകിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദികളെ വെട്ടിക്കൊന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഭാരത മാതാവിന്റെ കണ്ണീര് ഞങ്ങൾ ഒപ്പും ആ ഭാരത മാതാവിന്റെ കാൽക്കീഴിൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇത് സത്യം ഇത് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിജ്ഞയാണ് വന്ദേ മാതരം വന്ദേ മാതരം വന്ദേ മാതരം എന്റെ അമ്മോ ആ ബോയ് വെൽ ഡൺ തനിക്കൊരു കോമഡി ലുക്ക് ഉണ്ട് പക്ഷെ തന്റെ പെർഫോമൻസ് അത് ശരിക്കും കാലക്കി ഇത്രയും നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്ത താനായിരിക്കും എന്റെ പടത്തിന് ഇനിയൊരു ഹീറോ ഓക്കെ യു ക്യാൻ ഗോ നെക്സ്റ്റ് നമസ്കാരം സാർ നമസ്തേ എന്റെ പേര് ചീനു സലീം അനാർക്കിളുടെ സമാധാന മുമ്പിൽ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സാർ വെരി ഗുഡ് എവിടെ കാണട്ടെ നമ്മുടെ സത്യസന്ധമായ പ്രേമം ഈ ഓരോ കല്ലുകളിലും ഞാൻ കാണുന്നു പ്രേമത്തിന് മരണമില്ല എന്ന് നിന്റെ മരണം എല്ലാവർക്കും കാണിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ നിന്റെ ആത്മാവതിന് തയ്യാറാണോ അനാർക്കളി ഈ ലോകത്തിലുള്ള പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ സാക്ഷിയായി നമ്മുടെ പ്രേമം എപ്പോഴും ജീവിക്കും നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഈ പ്രേമ ബന്ധം ആർക്കും അതിനെ പിരിക്കാൻ കഴിയില്ല ആർക്കും അതിനെ പിരിക്കാൻ കഴിയില്ല ദൈവമേ നിനക്കെന്താ കണ്ണില്ലേ നീ ഇതിന് മറുപടി പറഞ്ഞേ പറ്റൂ എന്റെ പ്രിയതം അനാർക്കളി ഈ സമാധിയിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിനക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലേ നീ ദൈവമാണോ അതോ ചെകുത്താനാണോ പറ അനാർക്കളി എനിക്കും ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല അനാർക്കലി മനസാക്ഷിയില്ലാത്ത ഈ പ്രേതങ്ങളുടെ കൂടെ ഹൃദയമില്ലാത്ത ഈ ദുഷ്ട മനുഷ്യ മനസ്സുകളോടൊപ്പം എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല അനാർക്കലി എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല സത്യസന്ധമായി പ്രേമിക്കുന്ന ആർക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥിതി വരാൻ പാടില്ല അനാർക്കലി വീണ്ടും ഒരു ജന്മം എനിക്ക് വന്നാൽ ഞാൻ അനാർക്കലിയുടെ കാമുകനായി തന്നെ ജീവിക്കണം Very sharp. Kaliki, Kaliki, Taan, Kaliki, Do. Taan and the hero. Poco. Thank you, sir. Ah, next. Namaskar. Ah, namaskar. Taan de performance ka aantai? Nera dirimeni. Eepacham palli kodati poiti illa. Maram vettu karna arinna enda appan. Ammachi e kairi pidiccha ranger sahabine ocha vettu ni randu thunda aki. Ah, samayit e nikki ombad vayasa. Aju merathe enda appan enda shavam vangi da. Ingenne kailo ottu vangi kiyum po. Anna enda pathamata parnala. Panambaya podhinji getti moona makkam enda appan e palli mutti ttu kondu nerakkum po. Enda kandi inda mumbil ippadu nyolakya thirimeni da. Ittara nilamu illa pulukkal. Appan enda mooku innum vayu innum vannadu. Anna mooku pottti konda. Ingenne te kuppaya mitta moon thirimeni. ാണ് <laughs> എന്റെ കഥയിലത്തെ നായകന്മാർ നിങ്ങളെ പോലെ ആയിരിക്കണമെന്ന് എക്സാക്ട്ലി ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് യു പീപ്പിൾ കാരണം ഗ്ലാമറിനേക്കാൾ ആക്ടിംഗിന് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഇല്ലല്ലോ അതാണ് കാരണം നിങ്ങളോട് പറയാൻ എനിക്ക് യാതൊരു മടിയും ഇല്ല നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ടുവന്നാൽ എന്റെ ഈ കഥയിലെ ഹീറോസ് നിങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും 
എന്തു പറയുന്നു ഏ ഓക്കെ അല്ലേ എന്താണ് ഒന്നും മിണ്ടാത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ അല്ലേ ആക്ടിങ് തകർത്തേക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങളെ തകർക്കില്ല എന്താ മനസ്സിലായോ ഇന്ന് കൃത്യം തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് കഴിഞ്ഞ് തൗസൻഡ് ഓഡിഷനാണ് ഞങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് മനസ്സിലായി സാറേ ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ളവർ അഭിനയിക്കാൻ കാശ് ചോദിക്കുന്ന കമ്പനിയാണെന്ന് മാത്രം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അതിന് നിങ്ങൾക്ക് നന്ദിയുണ്ട് വളരെ നന്ദിയുണ്ട് ഓക്കെ ഗുഡ് ബൈ എനിക്കെന്ത് പോയി അല്ല പിന്നെ ഹലോ പൃഥ്വിരാജിനെ ഞാൻ ഡയറക്ട് ചെയ്ത പടം വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തോന്നോ ഓഹോ എന്റെ അമ്മോ എന്റെ കഥ അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടും അയാൾക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് എടാ ഹിപ്പി ഈസ്റ്റ് മാൻ ഹിപ്പി നിന്റെ സമയം ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ എടാ പൊന്നു മോനെ പൊന്നാര കൂട്ടുകാരാ എന്റെ കൊച്ചളിയ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നല്ല കാലം വരും വരും എന്ന് വിചാരിച്ച് എന്ത് സംഭവിച്ചു പക്ഷെ അധികം താമസിക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും സിനിമാ ലോകത്തിൽ അധികം താമസിക്കാതെ എല്ലാവർക്കും നല്ല വേഷം കിട്ടും എന്തിനാ നമ്മൾ പേടിക്കുന്നത് ചങ്ങനാശ്ശേരി ഇവന്റെ കോട്ടയം അവനാണെങ്കിൽ വടകര അവന്റെ നാടാണെങ്കിൽ പാലക്കാട് സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് ഹീറോ ആവാൻ ശ്രമിച്ചതാ അഞ്ചു വർഷം ഓടിപ്പോയി ഇത്രയും വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒരാൾക്ക് കൂടെ ചാൻസ് കിട്ടിയില്ല എന്നല്ലാതെ വേറൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല കാരണം കാശ് പണം മടി നമ്മൾ ഹീറോ ആവാതെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നില്ല എന്താ നിങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്കൊന്നും ഒരു നാണം ഇല്ലടാ എല്ലാ മാസവും നമുക്കൊക്കെ അയ്യായിരം രൂപയാ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അയക്കുന്നത് എത്ര വിഷമുണ്ടെന്നറിയോ നമ്മുടെ ഈ ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്തൊക്കെയാടാ നമ്മുടെ വീട്ടുകാർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അഭിനയിക്കണമെങ്കിൽ കാശ് കൊടുക്കണം അത്ര നമ്മൾ എന്തുവാടാ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നീ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാനിത് ചെയ്തോളാം നീ പറയടാ കൂട്ടാ യെസ് ഹൈദരാബാദിലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ പെണ്ണുങ്ങളും കൂടുതലാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന സാലറിയും കൂടുതലാണ് മിനിമം ഒരു ലക്ഷമെങ്കിലും ഉണ്ടാവും സോ സോഫ്റ്റ്വെയർ പെണ്ണുങ്ങളെ വളച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചാൽ അവരുടെ ശമ്പളം നമ്മുടെ ശമ്പളം ആകും ആ പണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഹീറോയും ആകാം എന്ത് പറയുന്നു അതെ ഐഡിയ കൊള്ളാട്ടോ സോഫ്റ്റ്വെയർ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് എം ജി റോഡിൽ ഉണ്ടാവോ അതോ ഹൈടെക് സിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാവോ സംതിങ് 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 നമ്മുടെ മുറിക്ക് മുമ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അവരെ പിക്കപ്പ് ചെയ്താ പോരെ ഞാൻ കൽപ്പനയും സീനു ശ്രുതിയെയും ശിവ രമ്യയും അബ്ദുള്ള ഫാത്തിമയും സ്നേഹിച്ച കാര്യം കഴിഞ്ഞില്ലേ അതിനുശേഷം നമുക്ക് കല്യാണം കഴിച്ച സെറ്റിലാവാം എന്താ പറയുന്നേ അച്ഛനമ്മമാരയക്കുന്ന പണം കൊണ്ട് ജീവിച്ചിട്ട് സ്നേഹം എന്ന ഐ ഡി കാർഡ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഹസ്ബൻഡിന്റെ ജോലി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറോ എന്ന പ്രൊമോഷൻ കിട്ടുമെന്നല്ലേ നിന്റെ ഒക്കെ പ്ലാൻ സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ എ ടി എം കാർഡ് ആണോടാ അകത്തേക്ക് ഇട്ടോ ഉണ്ട് പണം കിട്ടാൻ പ്രേമവും കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഒരു ബാങ്ക് പോലെ യൂസ് ചെയ്യാണല്ലേ മാതാപിതാക്കളെ നോക്കിയില്ലെങ്കിലും നിന്റെ ഒക്കെ കണ്ണീർ കൊണ്ട് അവരുടെ കാലെങ്കിലും കഴുകി കൊടുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഭാഗ്യം വന്ന് ചേരുന്നതെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അതിനുവേണ്ടി തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയാൽ സ്വയം കുഴിയിൽ ചാടുന്ന പോലെയാ നീയൊക്കെ ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ലാത്ത വേസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാ ഇങ്ങനെ ജോലിയൊന്നും ഇല്ലാതെ കറങ്ങി നടക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാന്ന് പറയട്ടെ സത്യം പറയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊക്കെ ആരാണെന്ന് അറിയുന്നതിന് മുമ്പേ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹം നിങ്ങളെ എങ്ങനെയാ അറിയിക്കുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാതെ നിങ്ങൾ നിന്റെയൊക്കെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി മാത്രം വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ ഞങ്ങളെ സ്വന്തമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് നിങ്ങളോടൊത്ത് ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് ഞങ്ങൾ അത് അറിഞ്ഞപ്പോ വല്ലാതെ തകർന്നുപോയി സ്നേഹം എങ്ങനെയായാലും പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ സ്വീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചവരാ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ചാൻസ് തരാം ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ വാതിലിൽ മുട്ടുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല സ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കും മഹാന്മാര് പറഞ്ഞതുപോലെ ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ വാതിലിൽ മുട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് വെറുതെ ഇരിക്കരുത് ലക്ഷ്യം നിറവേറുന്നത് വരെ പ്രയത്നിക്കണം നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ബൈ നീ പറഞ്ഞ വളരെ ശരിയാ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പ്രേമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവര് ന
എടാതെ ഇവിടെ വിതച്ച പ്രണയത്തിന്റെ വിത്തുണ്ടല്ലോ അത് പടർന്ന് പന്തലിച്ചു കഴിഞ്ഞടാ അവളില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാടാ മനസ്സ് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്താടാ മച്ചു ചെയ്യാ എന്ത് പറയാനാടാ പുറകിൽ നിന്ന് വന്ന് കുത്തുന്നു മുമ്പിൽ നിന്ന് വന്ന് ഇടിക്കുന്നു തെറ്റ് ചെയ്യരുത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യവും സ്നേഹവും ജയിച്ചു കാണിക്കുന്നു സൂപ്പർ ഐഡിയ കേട്ടോ ഭാഗ്യദേവത നമ്മുടെ പാതിൽ വന്ന് എങ്ങനെയാ മുട്ടി പെട്ടെന്ന് വാള് വയ്ക്കുന്ന പോലെ എങ്ങനെയാ പെട്ടെന്ന് വലിയ ആളാവ് വെട്ടിത്തം വിളിച്ച് പറയാതെ ഇതുപോലെ വല്ല നല്ല ഐഡിയയും പറയടാ നേരൊന്ന് വെളുത്ത ഞാൻ കോടീശ്വരനാ അത് നിനക്കറിയോ നാളെ രാവിലെ ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ വലിയൊരു കോടീശ്വരനാവും അമ്മാവാടാ മച്ചു ഈജിപ്തിലെ മമ്മിയില്ലേ അത് ആറായിരം വർഷം പറക്കുണ്ട് അത്ര എടാ മമ്മിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നു ഈ മമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തുവാ അതിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തുവാ ലാഭം അതെടുത്ത് വിറ്റ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ കിട്ടും അത്രേ കോടിയോ ആ ഈജിപ്തിലെ മമ്മിയുടെ ബോക്സ് അത് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ആണോ ഈ ബോക്സ് എന്താണെന്ന് അറിയോ ഈജിപ്തിലെ മമ്മിയുടേതാ അറുനൂറ് കോടിയാ ഇപ്പൊ പറ നീ ഞാൻ കോടീശ്വരനാകോ അല്ലേ അമ്മാവാ സംഗതി നന്നായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മാഡത്തിന് അറിഞ്ഞ പോലീസിനോട് പോയി പറയണ്ട അമ്മാവാ ഏടാ ഭ്രാന്ത എന്റെ മാഡം എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ഭ്രാന്തിയാണ് എന്നെ വിശ്വസിച്ച പിന്നെ ആർക്കും സംശയം തോന്നില്ലടാ
വിക്രം സർ വിക്രം സർ എന്തെങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നത് അതൊന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും ക്ലൂ കിട്ടിയോ നിങ്ങളുടെ കംപ്ലൈന്റിൽ നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് ചെയ്തപോലെ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത നിങ്ങളുടെ വേലക്കാരനില്ലേ അവൻ തന്നെ എല്ലാം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എത്ര തല്ലിയിട്ടും കുടിച്ചിരുന്നു കൊണ്ട് ആരാ അത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയെന്ന് അവൻ അറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു വീണ്ടും വീണ്ടും അത് തന്നെയാ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റിലേഷന് വേണ്ടി പ്രശ്നത്തിന് റിലീഫ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് കരുതി റിസ്ക് എടുത്താണ് റിസ്കോ എന്താ അത് അതെന്താന്ന് വെച്ചാ ഇന്നലെ സംസാരിച്ചിരിക്കുമ്പോ കംപ്ലൈന്റ് എഴുതിയിട്ട് സൈൻ ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയിരുന്നു സൈൻ വാങ്ങി കേസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് കരുതി വന്നതാ അതുകൊണ്ട് കണ്ണടച്ചോണ്ട് പാല് കുടിച്ച മറ്റാരും കാണില്ലെന്ന് പൂച്ച കരുതുന്നത് എത്ര വലിയ വിഡിത്ത നിങ്ങൾ എന്തിനാ വന്നെന്ന് എനിക്കറിയാം കള്ളത്തരത്തിൽ എന്നെ കാണാൻ വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ വെറുതെ ഐ ലവ് യു പറയാതെ എന്നെ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കും എന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എത്ര എളുപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ചേരുന്ന ദിവസം പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എപ്പൊ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും സ്റ്റേഷനില് എന്റെ മുമ്പ് വന്ന് നിൽക്കണം ഓക്കെ ബൈ നമസ്കാരം എന്റെ അച്ഛൻ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തൊരു ഇജിപ്ഷ്യൻ മമ്മി ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അത് ആരോ മോഷ്ടിച്ചോണ്ട് പോയി എന്റെ ഷോർട്ട് ഫിലിം മീറ്റിംഗിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് പേഴ്സണൽ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാ പക്ഷെ എന്റെ മൂവി റിലീസ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു കാര്യം പറയണമല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമമുണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പോലീസിനോട് കംപ്ലയിന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പോലീസ് ഓഫീസർ വിക്രം ശിവ എന്നെ സഹായിക്കാൻ എനിക്ക് വാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി ഞങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതല്ല ഭാഗ്യം ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ഈ മമ്മിയെ വിറ്റ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഹീറോ ആയി നിങ്ങളെ കല്യാണം കഴിച്ചോളാം ഈ കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയാ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചത് അപ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ തന്നെ ചോദിച്ചു അതൊക്കെ പോട്ടില്ല എന്താണത് നിനക്കൊന്നും ഇത്രയ്ക്ക് വിവരം ഇല്ലാതായോ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ലേ നിങ്ങൾ കാണിച്ച ഈ കാര്യത്തിന് ഹീറോ ആവാനും ഞങ്ങളെ കല്യാണം കഴിക്കാനോ കഴിയില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തതിന് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ജയിലിൽ കിടക്കാൻ എന്തിനൊക്കെ യോഗം വല്യ തെറ്റാ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് എല്ലാം പറഞ്ഞ് സറണ്ടർ ആയാലും അതിലെ ശിക്ഷ എങ്കിലും കുറഞ്ഞു കിട്ടും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളേതാണ് കരുതിയത് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വെറുതെ അല്ലോ നിങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാക്കിക്കൂടെ പ്ലീസ് ജീവിതം എന്താണെന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കും നിങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രധാനം ശരി നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ കേൾക്കാം ഇതാണ് സർ സംഭവിച്ചത് അവരുടെ തെറ്റെന്താണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി ശിക്ഷ കിട്ടാതെ നോക്കൂ സർ പ്ലീസ് ഓക്കെ ശരി ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ രഹസ്യ വിവരം അനുസരിച്ച് അണ്ടർ വേൾഡ് ഡോൺ ഈ മമ്മി സ്വന്തമാക്കി പുതിയ തൊഴിൽ ആരംഭിക്കാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു സോ അണ്ടർ വേൾഡ് ഡോൺ നിയമവിരുദ്ധമായ ജോലി എന്ന ലഡ്ഡുവിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി 
നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹെൽപ്പ് വേണം ഒക്കെ ശരിയാ സാർ പക്ഷേ ജീവൻ കൊണ്ട് കളിക്കുന്ന ആ ഡോണിനെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ ആവത്തില്ല സാർ അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ ജീവന് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി ഓപ്പറേഷൻ മമ്മിയിൽ കുറച്ച് റിസ്കോട് കൂടി നിങ്ങൾ സഹകരിച്ചാൽ വാണ്ടഡ് ക്രിമിനൽ ലഡുവിന്റെ തലയ്ക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കോടി രൂപ അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പോലെ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം പ്രിയ ഡയറക്ടറായി നിങ്ങളൊക്കെ ഹീറോസ് ആയി നിങ്ങളുടെ ലവേഴ്സിനെ കല്യാണം കഴിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഏർപ്പാടുണ്ടാക്കാം എന്ത് പറയുന്നു ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഓക്കെ പറയാണ് അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് നല്ലത് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ മമ്മിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളും തീരുമാനിച്ചു ഓക്കെ ഗുഡ് പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഇത് എല്ലാം കള്ളനോട്ടാണല്ലേ എന്നെ പറ്റിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചടാ ഈറ ചെറുക്ക നിന്ന് ഞാനുണ്ടല്ലോ ലഡ്ഡു ഏത് നോട്ട് തന്നാലും അത് മേടിക്കണം കേട്ടോടാ ഇല്ലെങ്കി ഇതുപോലെ ചത്ത കിടക്കണ്ടി വരും എവിടെയോ ജനിച്ച് എവിടെയോ വളർന്ന അവസാനം എന്റെ കൈകൊണ്ട് മരിച്ചല്ലോടാ അല്ല അല്ല ഇത്രയും ചെറുപ്രായത്തിൽ എന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ മരിച്ചു പോയല്ലോടാ നീ ഒരു വെടിയല്ലടാ വെച്ചുള്ളൂ അപ്പോഴത്തേക്കും പോയില്ലേ നീ മേൽപ്പോട്ട്
എനിക്ക് കിട്ടിയ ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ലെഡ് വൺ ഗാങ് ഏർലി മോർണിംഗ് ഫോർ തേർട്ടിക്ക് ഹൈദരാബാദിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് സ്പെഷ്യൽ ഫ്ലൈറ്റില് നമ്മൾ ഉടനെ പുറപ്പെടുന്നു ഇവരെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഷോപ്പിംഗിന് പോയിട്ട് ഇനി വന്നിട്ടില്ല ഹലോ ഹലോ ശിവ എന്താ കാര്യം പ്ലാൻ ചെയ്യുവാണോ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ബാംഗ്ലൂർ ഹൈവേയിൽ യാത്ര ചെയ്യുവാൻ നല്ല സുന്ദരി പെണ്ണുങ്ങൾ ഒരുക്കി നിർത്തിയിരിക്കുവാണോ അതിനു വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആണോടാ നീ ആണാണെങ്കിൽ വിളിച്ചോണ്ട് പോടാ എടാ ഈ പെണ്ണുങ്ങളൊന്നും വരില്ലടാ ഒരിക്കലും വരില്ല നീ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിക്കണ്ട എടാ വിക്രം ശിവ പണമുണ്ടായത് എനിക്ക് വേണ്ടിയാ ഈ ലഡ്ഡു ജനിച്ചതും പണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ സീക്രട്ട് ഡോണിന്റെ മേത്ത് എന്ത് വീണാലും അത് അവിടെ തീരും മനസ്സിലായോ കേക്കടാ ഫോർ ഗൈസ് ആൻഡ് വിക്രം ശിവ നിങ്ങളുടെ ലവേഴ്സിനോട് നിങ്ങൾക്ക് അല്പമെങ്കിലും സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മമ്മിയെ ഉടനെ എന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് തരണം മനസ്സിലായോ ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞതല്ല ഇതെന്റെ ഓർഡർ ആണ് പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് തരണം പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഒരു പക്ഷെ അതെന്റെ പക്കൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലവേഴ്സിന്റെ ലോങ് ലൈഫ് ഷോർട്ട് ലൈഫ് ആക്കി മാറ്റി അവരുടെ പേരിന് മുമ്പിൽ ലേറ്റ് എന്ന് ഞാൻ ചേർത്ത് എഴുതും കേട്ടോ എന്നെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ വിക്രം ശിവ നിന്റെ കൂടെ ഒരു പോലീസ് നായും വരാൻ പാടില്ല മറക്കണ്ട ദിസ് ഈസ് മൈ ഓർഡർ കേട്ടോടാ നാവ് മൈ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് കം ഓൺ ബോയ്സ് ടേക്ക് ദ ബോക്സ് വരൂ അവരുടെ സൗന്ദര്യം നശിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ എഴുന്നേക്കൂ എഴുന്നേക്കൂ ഹായ് ഹായ് ഈ മഞ്ഞക്കിളിയെ കാണും എനിക്കങ്ങ് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ കാണുന്നത് എന്തുവാ എന്തൊരു മനോഹരമായ കണ്ണ് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ തോന്നുന്നു എനിക്ക് സമ്മതമാണോ എന്തെങ്കിലും പറകൊച്ചേ ഏ ഇരിക്കൂ 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 പനിനീർപ്പൂവിന്റെ ഇതല പോലെയുള്ള ഈ ചുണ്ടുകളുണ്ടല്ലോ കാണാൻ കടിക്കാൻ തോന്നുവാ എന്റെ പൊന്ന് മോളെ നിന്നെ കാണുമ്പ എനിക്ക് എന്താ തോന്നുന്ന അറിയോ ും നിന്റെ കഴിക്കുമ്പോ കിട്ടുക ഹായ് ഹായ് ഇത് അഴകല്ല കേട്ടോ 
അതിമനോഹരം അയ്യോ അയ്യോ നിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ഞാൻ മയങ്ങി കേട്ടോ ദൈവം നിന്നെ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് മോളെ നിന്നെ പോലെ ഒരു പെണ്ണ് ലോകത്തില്ല നിന്നെ കിട്ടിയത് എന്റെ മഹാഭാഗ്യവ കേട്ടോ എന്തൊരു ഭംഗി എന്തൊരു ഭംഗി എന്തൊരു ഭംഗി ഓ ഇത് കാണുമ്പോ എനിക്ക് വട്ടാവുന്നാ തോന്നുന്നത് എന്തൊരു മണവാ നദി പോലെ അല്ലേ അവളുടെ മുടി കിടക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഈശ്വര ഞാൻ എന്തുവായി കാണുന്ന എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ഈ സെക്കൻഡ് മുതൽ ഞാൻ എന്റെ ദാസനാണ് മോളെ ഇരിക്കൂ ഇരിക്കൂ
സീക്രട്ട് വേൾഡ് മാഫിയ കിങ് കണ്ണിമയ്ക്കുന്ന സമയത്തിൽ ലോകം കാർക്കീഴിലാക്കുന്ന അധോ ലോക നായകൻ ലഡു ബായ് ഏഴ് കടൽ കടന്ന് മമ്മി എന്ന് പറയുന്ന ഡമ്മിക്ക് വേണ്ടി വന്ന് എന്റെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കയാണ് എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം അച്ഛന്റെ ആൻഡ്രോയിഡിംഗ് ആണല്ലോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇതെന്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലെ രഹസ്യങ്ങളാണ് ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് എന്ന പേരെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രയത്നിച്ചിട്ടും ഒരിക്കൽ എല്ലാവരെക്കാളും വലിയ പേര് നേടാൻ വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത എനിക്ക് അപ്പൊ തോന്നിയ ഒരു തോന്നലിന്റെ പേരിൽ എന്റെ കയ്യിൽ പുരാതന കാലത്തെ ഒരു മമ്മി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഡമ്മി മമ്മി ഉപയോഗിച്ച് കുറെ കാലം നല്ല പേരെടുത്തിരുന്നു ഈ കാര്യം മീഡിയയിൽ വളരെ പോപ്പുലറായി സംസാരിച്ചു പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഈ സത്യം പുറത്തറിയുന്ന എനിക്ക് നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേടിയെടുത്ത എന്റെ പേര് ചീത്തയാവുന്നതിന് മുൻപ് മരണം എന്നെ തേടി നേരത്തെ എത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യമാണിത് എല്ലാവരെയും പറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എനിക്ക് തീർച്ചയായും ഒരു ദിവസം മരണം എന്നെ തേടിയെത്തുമെന്ന് എനിക്കറിയായിരുന്നു അച്ഛന്റെ ഡയറി കാണുന്നത് വരെ എനിക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് വരെ ശിവനും അത് മമ്മി അല്ല ഡമ്മി ആണെന്നുള്ള കാര്യം അറിയില്ലായിരുന്നു ഇതാണ് സംഭവിച്ചത് വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കിട്ടാനാ സാറേ 